что будет в новом эпизоде. Сиркон и Эда наконец узнают пол своего ребенка. Эда, которая узнает, спрашивая доктора, что у них будет мальчик, удивляет его, рассказывая Серкану вслед за ней. Керас, которая хочет, чтобы пришел брат или сестра, очень ревнует, когда видит всеобщее внимание к ребенку. В порыве малышки они понимают, что немного пренебрегали Керазом. Когда Эда готовится к дню рождения Серкана с Керазом, все в порядке. Однако запрос Кераза о воздушном шаре, прикрепленном к дереву, немного испортит. Эда теряет равновесие, когда поднимается по лестнице за воздушным шаром. Однако Серкан заметит это положение Эды и сразу же удержит его. Так что ни с Эдой, ни с малышкой ничего не случится. После этой ситуации Серкан всех предупредит. И он захочет, чтобы кто-то все время следил за Эдой. Таким образом, Эда никогда не будет одна. Конечно, Эде это совсем не понравится. Эда, часть свободы ограничена, и за этой ситуации станет немного агрессивнее. Однако все взоры прикованы к Эде, и никто не хочет, чтобы с Эдой что-то случилось. Время идет, приближается время появления малыша. Серкан, который всегда пытается сохранить контроль, ломается в своей машине по дороге с Эдой. Серкан, который хочет, чтобы Эда рожала в полностью оборудованной больнице, постарается немедленно подчинить свою машину. Однако Эда не выдержит и скажет Серкану, что роды начались. Серкан, с другой стороны, будет беспомощен, не зная, что делать в первую очередь. Однако родить Эду ей придется на природе, среди пения птиц. С появлением ребенка и сладостью всех остальных событий наш сериал завершится в следующем эпизоде и попрощается с экранами. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. События развивались стремительно и прошло три месяца. Когда Эда и Серкан идут к врачу, врач спрашивает о его загруженности. Эда говорит, что ускорит свою работу. Услышав это, Серкон говорит, что должен немедленно уволиться с работы. Однако Эда говорит ему не вмешиваться в их дело. Врач хочет сказать Пол, осматривая состояние ребенка. Однако, несмотря на то, что Серкон хочет узнать Пол, Эда хочет, чтобы это стало сюрпризом, поэтому Серкон должен принять это. Тем временем Айдан пытается привыкнуть к свекрови. Настолько, что, вернувшись из Адены, они очень удивлены, увидев состояние сейфа Айдана. С другой стороны, Айдан изо всех сил старается угодить Еди Гарханам. Хотя Серкан не узнал Пол, он сходит с ума от любопытства. Хотя он спрашивает Тенгина, какой у него Пол, ответа не получает. Он также не хочет спрашивать врача, потому что не хочет расстраивать Эду. У Энгина, с другой стороны, были некоторые идеи. Тем временем Айдан уговаривает Мило о замужестве. Однако, когда поднимается тема брака, Мило немедленно пытается закрыть этот вопрос. Энген, который пытается выяснить пол Серкана, собирает вокруг себя соседских женщин и ищет решения. Наконец, женщины рассказывают Серкану о некоторых местных методах. Однако, хотя Серкан не верит ни в одну из них, он хочет применить некоторые из любопытства. Как только он приходит домой, он сразу же начинает тренировать Сунайди. В это время пришла Айдан Ханами и передала Айде маринованные огурцы, которые она привезла из Адана. Эда тоже начинает очень голодно есть. Однако, когда он начинает есть сладкое, Сиркон не может понять пол ребенка. Также Айдан сообщает Серкану, что Иди Гарханам хочет, чтобы Айдан был у Сиркана. Между тем, Эда считает, что Серкан узнал пол ребенка с помощью информации, предоставленной Пырилом. Серкан, с другой стороны, успокаивает Эду, говоря, что он определенно не учился. Когда наступил вечер, Едигарханом пришел к Серкану и начал церемонию, чтобы спросить Айдана. Когда приходит время пить кофе, Айдан встает, чтобы сварить кофе. Когда принесли кофе, Едигар Ханым попросил Айдана у Серкана. Серко сказал, что это, конечно, нормально. Во время церемонии Эда начала чувствовать пинки ребенка. Однако Серкан не чувствует ударов ребенка. Между тем Керас внимательно следит за событиями. И он уже начинает ревновать к своему брату. 
Утром Эда хочет в офис. Серкан, с другой стороны, не хочет, чтобы Эда устала, и хочет, чтобы он проводил время, отдыхая дома. Эда настаивает и в конце концов переходит в компанию. В компании, когда Серкан показывает свои фотографии сверкающих детских комнат, розовая прекрасно. Когда Эда слышит это, она думает, что снова знает половина. В то время, когда ребенок пинается, Пырил понимает. Однако Серкану все равно не удается поймать удар. С другой стороны, Мило и Айдан проводят тесты на Бурако. И они пытаются выяснить, что он может сделать для Мило. Во время работы в компании внезапно приходит Эрдим и снова устраивает беспорядок. Все очень недовольны Эрдимом. Однако Энгин не может отказаться от Эрдима. Все задаются вопросом, почему это происходит. И, наконец, Энгин рассказывает, что произошло. Отец Эрдима сказал, что офис, в котором они находились, был отцом Эрдима, и что они не будут платить арендную плату, если Эрдим останется в нем. Серкон же хочет немедленно покинуть офис. Однако Пырил напоминает, что, поскольку компания новая, их бюджет не подходит для оплаты аренды. Серкон должен оставаться в офисе, а Эрдим остается в офисе. Между тем Эда продолжает думать, что Серкон знает половина. Поэтому Эда звонит доктору и узнает половина. После этого Серкон потрясен, когда он говорит Серкану, что я внезапно узнал, что у нас есть мальчик. Эда очень расстроилась, сказав это. Пока все это происходит, Керас и Джан хотят пожениться. И они двигают родителей на пальцах. Между тем, Айфер и Милос утро сделали много тестов на Бураке. Бурак же относился к этой ситуации с некоторым подозрением. Серкон и Эда проводят время дома, а у Серкона круглосуточно дежурит медсестра. Эда, с другой стороны, очень злится на эту ситуацию и злится на Серкона за то, что тот немедленно отправил офицеров обратно. В то время как все это происходит, Кирим также выиграл университет, но ему нужны деньги, потому что он не получает полную стипендию. Вот почему он такой несчастный. Он не хочет чьей-либо помощи и хочет сам обо всем позаботиться. Однако все знают, что Кириму нужны деньги. Кирас и Джан хотели остаться в одном доме и приехали в дом Айдана. В то время Керим также был там, и он увидел кольцо, которое Едигар Ханан дал Айдану, взял его, посмотрел на него и ему совсем не понравилось. Затем он ушел с того места, где был, и ушел. Когда он уходит, Джан приходит и видит кольцо. Он берет кольцо для черри и передает его Керазу. Когда Айдан приходит за кольцом, она не может его найти. Когда Эдигар Ханами люди там слышат об этом, они очень встревожены. Фактически, когда Керим говорит, что я ухожу, Сейфи и Айдан внезапно начинают подозревать Керима. В компании ему очень неуютно из-за работы Серкана Эды. Эда настроена работать. Серкон звонит Эрдиму и просит его сделать все, чтобы Эда ушла. Добродетель сначала много шумит снаружи. Однако Эда увеличивает громкость музыки и находит лекарства от звука. Эрдим на этот раз отключает интернет. Однако Эда говорит, что работает без интернета, и игнорирует его. Собственно, Эда понимала, что событие устроил Серкон. Между тем Айдан объяснил Айферу происходящее и сказал, что Керем может нести ответственность за все, что произошло. Керем, с другой стороны, организовал деньги для школы, и когда он пришел к ним и сказал, что он организовал деньги, все спросили, как он получил деньги. Керем же не рассказывает, откуда у него деньги, и все начинают подозревать Керема. С другой стороны, врач Эды звонит Эди и говорит ей, что ей скучно и она больше не может терпеть Серкана. Потому что с самого первого дня Серкан сильно давил на врача. В частности, Серкон попросил врача сообщить, что он не может работать на Эду, и предложил за это взятку. Вот почему он говорит Эди, что больше не может быть ее врачом. Эда же очень злая и недоумевает, с кем она сейчас встретится. Однако Серкан уже подумал о них. Они немедленно идут к врачу, которого устроил Серкан. Однако доктор помешан на тестах и очень хорошо ладит с Серканом. Вот почему Эда сама хочет найти врача. 
и это доктор, полная противоположность тому, чего хочет Сиркан. Когда Эда хочет рожать в воде, Сиркан очень злится. Особенно когда он говорит, что Сиркон тоже войдет в бассейн, Сиркон сходит с ума. Из-за этой ситуации Эда хочет обратиться к терапевту и попытаться исправить ситуацию. Сиркон соглашается и соглашается встретиться с терапевтом. Когда они оба слушают, терапевт показывает друг другу правильные и неправильные стороны. Особенно когда он спрашивает, как дело с Керазом, они смотрят друг на друга и думают. Мило, с другой стороны, все еще не определился, несмотря на то, что Бурак прошел всевозможные тесты. Потому что сама не готова к замужеству. Тем временем Айдан и люди в доме начали подозревать Керима. Пока они разговаривают, Керим слышит и очень расстраивается. Потом он говорит, что Бурак отдал деньги и сердито уходит оттуда. Тем временем, пока Серкон и Эда разговаривают, они звонят Керазу и хотят поговорить о ее брате. Они внезапно замечают кольцо на шее Кераза, и когда они смотрят на него, они видят кольцо Айферханом на шее Кераза. Серкан немедленно звонит матери и объясняет ситуацию. Когда они осознали ситуацию, они пожалели, что думали о Кереме как о воре. На следующий день за завтраком Керас и Эда обсуждают вечеринку. Когда Серкан слышит это, он думает, что для него готовит вечеринку. На самом деле Эда забыла день рождения о Серкану. Он не знает, что делать, и получает идею от госпожи Айдан. Затем они звонят Серкану и идут за ним. Однако, поскольку Серкан не любит сюрпризов, ему интересно, чего он хочет. Когда они подходят к нему, он просит его закрыть глаза и угадать, что они делают. Во время разговора на другом конце телефона сидят его мать, Пырил и Энген. Когда Серкан говорит то, что он хочет, они немедленно вызывают Мило для подготовки. Они просят Мило немедленно отправиться в дом Эды и подготовиться. Однако Мило говорит Серкану, что он уже готовится к дню рождения. Все собрались в доме Эды и Серкану. Когда приходят Серкан и Эда, Серкан открывает глаза и очень рад видеть всех перед собой. Эда извиняется перед Серканом, говоря, что она забыла свой день рождения, и поэтому ей очень жаль. Серкан, с другой стороны, говорит, что знает это, и ничего не раскрывает, потому что хочет видеть, как он корчится перед ним вот так. В то время как Серкан покидает сторону Эды, приходит Керас и просит свой воздушный шар, застрявший в дереве. Эда хочет тут же подняться по лестнице и забрать воздушный шар. Однако, когда он выходит, он внезапно теряет равновесие. Не забудьте лайкнуть наше видео для тех, кто любит сериал «Сень Чаль Кап» и никогда не хочет, чтобы оно вышло в финал. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Свидания.